वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ बहुत ही ऐसे शानदार गेस्ट मौजूद होंगे जो कि पाकिस्तान से बाहर जहां पे एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस चला रहे हैं अब पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान की मार्केट को समझना एक थोड़ा सा मुश्किल काम है और थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है क्योंकि पाकिस्तान में हर वक्त एक पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ साथ इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी हम देख रहे हैं एंड पीपल आर मूविंग आउट ऑफ पाकिस्तान और फिर ऐसी सिचुएशन में अगर कोई शख्स ये सोचे कि मैंने पाकिस्तान के अंदर आके बिजनेस करना है तो उसको पहले तो लोग सुनने वाले भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं देन बट स्टिल कमिंग बैक टू द रूट्स एंड कमिंग टूवर्ड योर ओन कंट्री और फिर यहाँ पे आके चीज़ों को नए अंदाज से लेकर आगे चलना वाकई बहुत ही एक चैलेंजिंग और एक यूनिक uh, काम है सो so, जिनसे मैं आपकी मुलाकात के माने जा रही हूँ एक बहुत ही शानदार कपल और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ही बेहतरीन ये लोग काम कर रहे हैं तो सबसे पहले मुझे ज्वाइन किया है अमजद अजीज मालवी ने जो कि 35 फाइव ईयर्स से पाकिस्तान से बाहर इनका फूड का बिजनेस है ऑर्गेनिक फूड में इन्होंने फ्रांस में अपना बिजनेस शुरू किया ऑलमोस्ट 35 फाइव ईयर्स बैक और उसके बाद फिर उन्होंने वापस मुड़ के नहीं देखा बहुत ही शानदार अंदाज से उन्होंने वहाँ पर बिजनेस अपना रन किया और आई थिंक कि वहाँ पर ऑर्गेनिक फूड को इंट्रोड्यूस करने वाली ये चंद वाद कंपनीज में से इनकी एक कंपनी है और उसके बाद अब पाकिस्तान में आकर यहाँ पे काम करने जा रहे हैं क्या क्या काम करेगा अच्छा साथ ही साथ फिलनथ्रॉपी का बहुत सारा काम कर रहे हैं यहाँ पे और इंटरेस्टिंगली जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है उसमें भी बहुत इंटरेस्ट है सो इन तमाम तरह हवालों से इनसे आज बात करेंगे सो वेलकम करते हैं सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है आप मैं ठीक हूँ जी बिल्कुल का शुक्र है uh, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ पर आए बिकॉज मेरे लिए बड़ी यूनिक बात है आई थिंक हमारे जितने भी सुनने वाले हैं उन सबके लिए बड़ी यूनिक बात होगी कि पाकिस्तान से लोग बाहर पाकिस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं ब्रेन ड्रेन हम कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा हमें इस साल नज़र आ रहा है एंड देन यू आर कमिंग हियर इन पाकिस्तान सो डू यू फील कि ये सबसे एडवेंचरस काम करने जा रहे हैं आप जिंदगी का हाँ जी वैसे मैंने वैसे जो भी काम किए हैं मुख्तलिफ़ी किए हैं मुख्तलिफ़ी किए हैं लेकिन आ, आ, मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है हाँ। और हमें वापस आना चाहिए ये बहुत अच्छी आपने बात की और इनकी वाइफ भी हमारे साथ मौजूद है एंड शी इज़ बेसिकली अमरकन हु इज़ इन पाकिस्तान और साथ ही साथ पाकिस्तान में वो भी इन्वेस्ट करना चाह रही हैं बिजनेस में आना चाह रही हैं शी इज़ एन आई टी एक्सपर्ट ट्रैवलिंग का उनको बहुत ज़्यादा शौक है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि पाकिस्तान और मोरको के बीच में एक ब्रिज का किरदार अदा करना चाह रही हैं सो लेट्स वेलकम सारा सारा <laughs> I'm really happy to have you in the show and I, and how do you feel like coming here in Pakistan and you know spending your time here um actually it's my second time oh, right. um as i told you earlier it was uh, i've never project myself the first time i came here because it was a, a new uh, place to me even i've been to southeast asia many times but um but yeah i'm enjoying the the adventure I, there is a lot of uh, new things this new is things happening in pakistan and it excites me it's part of my personality it's, it's right. exciting we'll be, we'll be asking you your travel experiences especially in in south asia where you have like have done the solo trips right exactly yeah, a backpack trip backpack trip <laughs> we'll be asking to you about all these adventures but coming towards you jaisa ki maine kaha ki पाकिस्तान से लोग बाहर जा रहे होते हैं पाकिस्तान में आना और यहां पे इन्वेस्ट करना तो सबसे पहले मुझे ये अपनी जर्नी बताइए कि कैसे आपने Uh, अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया फ्रांस में पाकिस्तान से बाहर गए वहाँ पे और फिर ऑर्गेनिक फूड का कॉन्सेप्ट वहाँ पे आपने उनकी मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया सो so, इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए ये जी जर्नी मेरी जैसे कि आपने बताया पैंतीस चालीस साल पहले <laughs> शुरू हुई तो वहाँ जा के बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा कि आप ऐसे मुल्क में जाते हैं जहाँ आप एक कल्चर अलहदा है ज़ुबान अलहदा है हर चीज़ अलहदा है फिर ऐसे हालात में आप जाते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है अच्छा आपने ज़ीरो से शुरू कर दिया तो बैर कैफ अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी हिम्मत दी उसका हम शुक्रगुजार हूँ और आस्ता आस्ता जो है वो मेहनत करके मैंने उसका अल्लाह ताला ने मुझे हाजिर दिया फल दिया एक बहुत अच्छा बिजनेस बना और आज जो है वो मेरा दिल कर रहा है कि मैं वापस पाकिस्तान में आऊँ बल्कि दिल नहीं कर रहा दिल मान चुका है मैं फैसला कर चुका हूँ फैसला कर लिया है कि मैंने आके अपने मुल्क में सेट होना है और खिदमत करनी है अच्छा आपने वैसे वहाँ पे ऑर्गेनिक फूड का बिजनेस स्टार्ट किया सो वहाँ पे कैसी मार्केट थी आर दी रेडी टू एक्सेप्ट एनी फॉरनर हु इज़ लाइक कमिंग देयर एंड यू नो पैंतीस साल पहले तो थिंग्स वर डिफरेंट अब तो सोशल मीडिया का दौर है एवरी थिंग यूर डूइंग है हर तरह की मार्केटिंग आप सोशल मीडिया पर कर रहे हैं एंड देन इट्स ईजी फॉर द ऑन्टरप्रनोर्स टू स्टार्ट दियर बिजनेस बट एज आई टेलिंग अर्लियर के ऑन्टरप्रनोरशिप का एक कॉन्सेप्ट अब जो है डिफरेंट है बिकॉज यू हैव दिस टूल 
जो हमारे हाथों में है बट पहले नहीं था सो कैसे ये स्टार्ट हुआ और फिर कैसे एक्सेप्टेबिलिटी डेवलप हुई वहाँ पर देखें जी आज से 35 साल पहले ऑर्गेनिक फूड का कोई रुझान नहीं था उधर भी मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था और यही हुआ कि जब मैंने यानी छोटी छोटी जॉब करते मैं फूड इंडस्ट्री में पहुँचा तो मुझे पता चला कि हमारे यहाँ तो जो 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 चीज़ मिल रही है उसमें काफ़ी केमिकल्स हैं जबकि मैं एक पाकिस्तान के बारानी इलाके से गया था जहाँ पर कोई केमिकल्स नहीं डाले जाते सब कुछ जो है वो उस टाइम की बात था। नेचुरल था अब तो पाकिस्तान में भी नहीं हाँ नेचुरल था तो मुझे बड़ा शौक हुआ तो उस टाइम मुझे ख्याल आया कि हमें अपनी नेचुरल जिसको अपनी जबान में देसी चीज़ें कहती हैं उसको डेवलप करना चाहिए तो ये आइडिया आसान नहीं था बल बड़े लोगों ने कहा कि बड़ा मुश्किल होगा वाकई मुश्किल था लेकिन यह है कि मैं जब मैं कोई फैसला कर लूँ तो अल्लाह ताली उसमें बरकत डालता है और मैं भी उसमें खूब मेहनत करता हूँ इस तरह आज वो फ्रांस की दूसरी बड़ी कंपनी है अच्छा सही दो ढाई सौ से स्टोर से ऊपर है फ्रांस में और तीन सौ मिलियन से ऊपर का टर्न ओवर है तो माशाल्लाह बहुत जी जी बहुत अच्छा कारोबार है उसके अलावा और भी काफ़ी बिजनेस शुरू किए हैं अच्छा। साथ में जी 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 उनके बारे में भी थोड़ा सा बताया उनके बारे में यह है कि हमने एक स्टार्टअप बनाई है जिसको जिसके ज़रिए हम जो है ना मेचुलाइज कर रहे हैं ख़रीदारी और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल के और अच्छा। साथ ही जो लॉजिस्टिक मेचुलाइजेशन भी कर रहे हैं ताकि जो आज बहुत ज़्यादा जो ट्रक चल रहे हैं रोड्स पे वो जो कि जी एनवायरनमेंट भी और रश भी हैं हाँ, एक्सीडेंट हाँ, भी हैं हाँ, हाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं तो उनको हम कर रहे हैं अगर अगर पांच ट्रक चल रहे हैं किसी कंपनी के तो हमारे सिस्टम से वो दो कम हो जाएंगे यानी तीन चलेंगे अच्छा जी तो हमने शुरू कर दिया है फ्रांस में माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है काम अच्छा ये तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है आई विश कि ये भी आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा सक्सेसफुल हो बट कमिंग टू यू सारा यू आर एन आई टी इंजीनियर एंड देन यू हैव दिस आइडिया ऑफ एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड सो ये हाउ इज दिस कनेक्शन दैट यू वॉन्टेड टू एक्सप्लोर एंड यू वॉन्टेड टू जस्ट ट्रेवल अराउंड एंड डूइंग बिजनेस हमवेयर मे बी इन इन योर नेटिव कंट्री एंड मे बी हेयर इन पाकिस्तान Actually, it's quite a long story that uh, that is back to my childhood. My parents were traveling us everywhere in Morocco. All we right. didn't have the means to go outside of Morocco, but all right. still we were like traveling all around. So I know almost every corner of uh, of the Moroccan landscape and cities. Uh, and I think it's beautiful. <laughs> so when people really want to know about the culture and the beautiful landscapes of Morocco as well. From exactly, you. it's so different. It's a small country compared yes. to Pakistan. We are 37 million. It's like Karachi plus. <laughs> <laughs> right. So compared to Pakistan, it's like very small. Hmm. Um, we have a range of different landscape. We have the mountains and the, the Mediterranean in the north. We have the ocean, the Atlantic Ocean on the west side. Uh, we have the desert in the in the south and we have plains we have everything actually mm. it's a small country yet we it have has a, everything it yeah. has everything it's like a mini pakistan as well yeah? because pakistan has also the, the landscapes the mountains it's huge. The, yes yeah, it's, it's, <laughs> it's huge, huge. <laughs> but yeah it's, it's huge <laughs> yeah uh, so uh, so this is it so my sense of adventure i mean like i grew with that sense of adventure mm. from my parents and once i have uh, a little bit of means i will say and a little bit of money i would just go and explore uh, first i i moved to france for my last year of engineering school mm -hmm. and then um, i worked a little bit to to make some money and then then i uh, traveled on a on a solo backpack trip for six months i take one way uh, wow. to from paris to kuala lumpur my parents were going crazy But uh, <laughs> <laughs> but I tell them that, uh, that I'm not asking for permission. It. I'm just informing them <laughs> that I'm leaving. <laughs> That's uh, an interesting, I think. So I idea. went on a yeah six months Southeast Asian trip. So uh, I've been to almost ten countries, uh, traveling wow. around. Because I think that, and that's something that I can tell the young people, like um, when you explore other cultures mm. and the world, it opens up your perspective. Yes, and say it you, is. You grow 10x uh, than staying in a comfortable zone. And still, you can just like explore, even in your country, because I think he, people in Lahore, maybe most of people have never been in Jeddah. 
be or have never yes. been other yes. in yes. other parts of Pakistan, which yes. can be like even another planet. I think no, <laughs> nobody from Lahore has ever moved to Balochistan to just to you know look at the beaches and all the to beautiful see. places there. So yeah, you're right. To see what's what's there. So I think it's very important to go out from what you are used to. Um, to, to experience every day because it opens the perspective, it refreshes the mind and mm. you can be more creative to, uh, and it humbles you also because everyone thinks that he knows it all and uh, he knows the best. But uh, when you see other culture, or other people, or other way of doing things, it, um, it makes you uh, uh, a better human, I think. Yeah, definitely. It is. <laughs> definitely. And then, I mean, if you, if you talk about the uh, landscapes of Morocco and the, the, I, the, the you know, the whole uh, buildings and beautiful mm -hmm. landscapes, everything, and if we compare it with Pakistan, maybe we can see there is a little connection between the two countries. So, how can we explore this connection more and more? And, you know, how can we uh, improve the tourism between the two countries? Actually, it's incredible. I actually didn't know Pakistan, to be honest, at first. When I was 18, 19, I thought it was the same thing. India, Pakistan, Bangladesh. Yeah. For me, all these places, places are of same. the world are yes. the same. All right. Um, but <coughs> when, um, to be honest, actually, uh, as living with Amjad for like almost, I know him for almost 10 years, and we've been together for seven years plus, I've discovered that there is many, many, many uh, touch points Dimensions, between our cultures. Yes. We are, we are really, we are much more similar than different right. uh, because we're still uh, Muslim countries. Uh, we are having kind of the same culture, even it's different. And uh, there is even some, some uh, old says that you have in Pakistan and we have the same, but in a different way yeah. of, of, of saying it. Uh, so for me, there is many um, similarities, many similarities yeah. that I think it's important to explore. Uh, and that's going to be part of my projects, like because I know Morocco is quite far for Pakistani people. Yes. It's really hard to reach there. Mm -hmm, I think maybe mm -hmm, you need mm -hmm. 20 hours flight or whatever, yeah. and it's not direct, and it's hard. Yeah. Uh, and even Moroccan people, you will never nah, see they will never Moroccan to, tourists yes, roaming around in Pakistan. Yes. It's really hard. But 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 uh, I think that there is a way to to bridge the two cultures. So uh, part of my project is like bring Morocco to Pakistan. So, wow. So more Pakistani people have, will have a hint of my country. And I think they will identify themselves to this culture. So what are the, what are the things you're bringing here? Uh, <laughs> just tell us a little about it. Um, actually, uh, there is three main things that I want to work on it, on mm -hmm. them. Uh, first is the gastronomy. Uh, All right. So the Moroccan cuisine that is very rich. It's uh, one of the top cuisine in the world yes it and is. i think it's quite uh, close to the pakistani taste yes i guess there is some some uh, efforts to do to, <laughs> to to go and meet that cuisine because it's not maybe that spicy for yeah. pakistani people whatever yeah. but i think that there is some um, some reci recipe that we can explore to to bring to the pakistani people so All the moroccan right. cuisine is part of my uh, my mission here. My mission. Oh, all right. <laughs> that's and, that's great. Um, and yes, Pakistanis are food lovers, so they would de yeah, definitely love Yes, Lahore, it's yes, crazy. Yes, Lahoris <laughs> are. So they will definitely love the Moroccan cuisine here in Pakistan. So uh, what's next? The second thing, it's um, two years back, I was here in Lahore and I explored the Mughal bath. Okay. In, in, in the old beautiful. city of in Lahore. City, yes, all right. And it was at what time uh, we break that tradition of going to the bath? Because in, uh, for us in Morocco, uh, we go to hammam, which is Moroccan yeah, bath, Moroccan traditional bath. bath. We go every one week, every 10 days. It's oh, normal. Right. It's like yeah. a public bath, but it's, uh, it's nice. You, you relax, you, you do meet your neighbors, whatever. It's and uh, it's, a, it's a ritual. It's a social thing yeah. also. Uh, and uh, and I think that maybe we can uh, concile and the Moroccan hammam with the old Mughal bath and make something really wow, nice. Wow, that would out be so it. great. Out that is it. such a unique <laughs> idea, and I think I think people would in, in of Lahore, or maybe obviously for of the whole Pakistan, they would love this idea. 
So we will see. It's a challenge because it's a new thing. <laughs> it that, is a new thing, yes. That, uh, that people... But, but people like to explore. Like now in Pakistan, people like to explore new things. They uh -huh. wanted to, you know, uh, look into the things which are a little cultural different and they, they really enjoy it. I would so say. we have to, 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 to think a little bit more how to bring it to people. All but right, I think it's right. create that connection with the history, especially for yes. me. It's very important. And um, and I think uh, it's something new, but still like you are connecting with your ancestors. Yes. So it's um, it's uh, part of the things. And it's, it's then a unique thing, yeah. The third thing, it's about the architecture. Same thing. Wow. Uh, we have riads in it's our traditional houses in old cities mm -hmm. in Medina, as we call them. Maybe you call you say Medina in uh, in Urdu. I don't know. Is, no, it, we is don't. the word no. exists? It's, it's like city. Medina, yeah. it's city in Arabic. And uh, also, we only know one Medina in that as well. Like we don't uh, actually know the idea that Medina is called a city. Mm -hmm. we yeah, don't know that. It's we just you know, link it to the Medina city of Saudi. Yeah, but Medina it means city. Huh, it's, all right. uh, it's, it's that simple. Okay. <laughs> and uh, and our uh, there is a beautiful architecture with the mosaic and everything. Mm. And also this is, can be really we can have a fusion with the Mughal architecture that yes. I find unfortunate that people don't. Uh, Use this Use in their anymore. houses. Yes, yes. Use yes. this in their houses, and it's just beautiful work. Uh, Morocco had made that effort to keep his artisana and uh, keep going uh, and uh, training people. I mean, like even new generation to make um, the old uh, knowledge and know-how. Uh, in, in architecture and I think that we need to rebuild this in Pakistan that, that and really focus on it because it's part of the culture and we don't have to forget our roots. That is so <laughs> important and I think this is the right idea because in, I mean, we always talk about this thing that in, yes Pakistan has some amazing artisans but mm -hmm. we don't know how to utilize them so the art is dying and especially when we talk about the Mughal art as you're talking about it, how that we can fuse together the Mughal art and the Moroccan art and unfortunately, yes, it's true that, uh, that the art is dying in Pakistan and we have, I mean, uh, I mean, if you talk about the wall city of Lahore, yes, they are doing a lot of work, they are putting in a lot of effort to just revive those old things, but yes, mm -hmm. the, I mean, if we, find, if we go and try to find uh, this, those artisans, we are not going to find them. So this is a very unique idea that you're bringing here and we wish, I wish you best of luck and uh, I believe that yes, you can do it. Inshallah, inshallah, <laughs> inshallah, you can do it. So, Janab, it's a very interesting conversation. Chal rahi hai, jahan pe aap ho sakte hai ki aapko Moroccan cuisine bhi Pakistan mein mile. Saath hi saath Moroccan hamam, jis tarah se ham bahar dekhte hain, us bahut hi khubsurat aur bada unique sa, wo ek touch hai, wo bhi hume yahan pe milega aur saath hi business ko promote karne ke liye aur ab business ki yuke baat chal padi hai. So, I would like to know ki Pakistan mein ab is tarah jo aapne business start kiya hai, uske baare mein thoda sa batayein koi cheese uh, factory hai. जी जी बिल्कुल चीज़ फैक्ट्री है हुआ यूँ कि मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि अपने मुल्क में वापस आऊँ और कुछ करूँ तो आ, इस दौरान चूँकि मेरा फूड इंडस्ट्री से तलक रहा है शुरू से मेरा तजर्बा है तो आ, मेरी ये खुशकस्मती समझे कि मैंने एक दफ़ा जिक्र किया कि मैं जो है ना चीज़ की तरफ जाना चाहता हूँ अच्छा। तो किसी ने मुझे बताया कि लाहौर में एक, एक आदमी है इमरान साले के नाम से और जो कि चीज़ हैंडमेड चीज़ बना रहे हैं प्योर प्योर हैंडमेड चीज़ बना रहे हैं तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और दो तीन मुलाकातों में जो है ना हम एक दूसरे से काफ़ी करीब हो गए तो उन्हीं के साथ फिर मिलके जो है ना हमने फार्मर चीज़ मेकिंग के नाम से जो है वो काम शुरू किया है और माशाल्लाह इस टाइम बहुत अच्छा काम जा रहा है बी टू बी बी टू सी जो है ना हम सप्लाई कर रहे हैं तक तकरीबन ऑलमोस्ट रेस्टोरेंट्स में अच्छा। लोगों को घरों में डिलीवरी कर रहे हैं अच्छा। और जितने बड़े स्टोर हैं मैं एडवर्टाइज नहीं करना चाहता लेकिन <laughs> उनमें सब में जो है ना आपको हमारा फार्मर चीज़ मेकिंग के नाम से जो है वो चीज़ मिलेगा अच्छा वेरी नाइस और जिस तरह से अभी हम ये जिक्र कर रहे थे पहले तो हमने आपकी जर्नी जानी कि जैसे आपने पाकिस्तान से बाहर जाके वहाँ पे एक बिजनेस इस्टेब्लिश किया और फिर वहाँ पे आपने काम किया एंड देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि पाकिस्तान के अंदर आके पाकिस्तान में बिजनेस शुरू करना है एज ऑल सेंग के पाकिस्तान से बाहर लोग अब जा रहे हैं अब हम सबसे ज़्यादा देखें तो चाहे वो डॉक्टर्स हों चाहे वो इंजीनियर्स हों एक आपको ब्रेन ब्रेन नज़र आता है सो क्या वजह थी कि एक पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बावजूद इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी के बावजूद आपने सोचा कि नहीं मुझे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है सो क्या यहाँ पर अभी भी अपॉर्चुनिटीज आप समझते हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं और क्या लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं देखें जी जिस मुल्क की 
230-240 मिलियन आबादी हो उसमें क्या कुछ नहीं हो सकता क्या कुछ नहीं सही बात और मैं आपको बताता हूँ कि मुझे जैसा कि मैंने बताया चालीस साल हो गए हैं मैं आता जाता रहता हूँ और मैंने बड़ा फ़र्क महसूस किया है अच्छा। पाकिस्तान गो हमें बाहर जो खबरें मिलती हैं वो पॉजिटिव नहीं मिल रही ठीक हाँ। है ना नहीं, हमें जो सियासी सियासी कुरान है मैं समझता हूँ लेकिन इसके बावजूद जब मैं मैं पाकिस्तान आता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है माशाल्लाह ठीक है ना काम रुके नहीं है ऐसा ही है ऐसे ही है चल रहे हैं लोग पैसा कमा रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं लोगों में रेजिलियंस है बर्दाश्त किए हुए तो मैं बताता हूँ कि चालीस साल मुझे हो गए हैं बाहर और चालीस साल में शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा हो मैंने अपने मुल्क लिए ना सोचा हो बल्कि मुल्क क्या मैं जिस गांव में पैदा हूँ मैं अक्सर कहता हूँ कि नवज़ बिल्ला अगर मेरा गांव खुदा होता तो मैं घर जन्नत में होता यानी मैंने उसको इतना याद किया है कहते ना खुदा को याद करो तो जन्नत मिलती है तो यानी कोई सुबह ऐसी नहीं हुई कि मैंने उठते हुए ना सोचा हो कोई रात ऐसी नहीं कि मैंने सोने से पहले ना सोचा हो जाहिर है जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं उनको समझ आती है अपने मुल्क की इम्पोर्टेंस बल्कि ये मैं ही नहीं ये सब लोगों की हिस्ट्री है हाँ। यानी मैं आपको जितने बाहर लोग हैं उनकी तर्जमानी कर रहा हूँ कि हम सब की यही कफीयत है ऐसे ही है हम पाकिस्तान में रह के शायद थोड़े से वो हो जाते हैं ना कि हम अपने मुल्क की उतनी कदर नहीं कर रहे जो कि पाकिस्तान से बाहर जो ले रहे हैं उनको फिर कदर होती कदर है कदर नहीं बिल्कुल नहीं लेकिन आज मैं जो पैगाम देना चाहूँगा ये इन तमाम मेरे बहनों भाइयों और दोस्तों को जो बैरूनी मुल्क में है सब का दिल कर रहा है कि कुछ जाके अपने मुल्क में करें हाँ। तो मैं उन सब को इनवाइट करूंगा कहूंगा कि ये वक्त आ गया है प्लीज आप आए आप हम सब मिलके के माशरे को चेंज करेंगे हम दूसरों का उम्मीद ना रखें Uh, हम सब ने मिलकर काम करना और बहुत पोटेंशियल है ना ना सिर्फ एक तरफ हमारे यहाँ बिजनेस का पोटेंशियल है जैसा कि आपने कहा इतनी बड़ी आबादी है वहीं और दीगर पोटेंशियल भी है जैसे हम टूरिज्म की बात करते हैं सो ऑब्वियसली रेस्टोरेंट्स की अभी जिस तरह से बात हुई कि रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पे बनाए जा सकते हैं टूरिज्म को लेकर आया जा सकता है तो हाउ कैन यू प्रमोट टूरिज्म एज वेल सो दैट पाकिस्तान वुड ग्रो और चाहे फॉरनर्स ही पाकिस्तान में आए कुछ अरसे के लिए आए क्या ऐसे बेसिक इनिशियटिव दिए जा सकते हैं कि एटलीस्ट थोड़ी इकॉनमी हमारी बेहतर हो देखें जी सबसे जो पहली चीज़ आपने बड़ी अच्छी कही कि टूरिज़्म जो है ना इसको प्रमोट मज़ीद प्रमोट करना चाहिए क्योंकि हमें इस चीज़ की इंतहा ज़रूरत है जैसे सारा बता रही थी पहले मरोको की जो सबसे पहली आमदन है वो टूरिज्म है, है हाँ। बल्कि मैं फ्रांस जिस मुल्क में मैं रह रहा हूँ बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल मुल्क है सब कुछ बना रहे हैं लेकिन उसके बावजूद सबसे पहली आमदन है वो टूरिज्म सिक्सटी मिलियन टूरिस्ट हर साल आते हैं तो जिसकी वजह से हज़ारों करोड़ों जो वहाँ पर रोज़गार खुल रहे हैं तो हमारे मुल्क में भी इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं हम सबको इस, इसके लिए मिल काम करना होगा और आइडियाज़ बहुत हैं जो बाहर लोग रह रहे हैं उनके पास बड़े आइडियाज़ हैं सिर्फ डरते हैं जी पाकिस्तान में जाएंगे पता नहीं क्या हो जाएगा लेकिन कुछ भी नहीं है जो आप टेलीविजन पर देख रहे हैं जो आप ख़बरों में सुन रहे हैं इधर आएँ सब हालात नॉर्मल हैं ज़िंदगी चल रही है जिस तरह बाहर चल रही है और मेरे ख्याल है कि वही बात है जैसे आपने कहा ना कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे बिकॉज पीपल वांटेड टू एक्सप्लोर अब अपॉर्चुनिटीज हमारे पास भी नहीं है सो हमें नहीं पता कि कैसे जाके एक्सप्लोर करना है बट येस पीपल आर बिलिंग टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स अगर कोई पाकिस्तान में आकर इन्वेस्ट करता है कोई अच्छा रेस्टोरेंट बनता है कोई अच्छी चीज़ें बनती हैं तो पीपल आर विलिंग टू जस्ट गो एंड पे एंड यू नो देखना चाहते हैं देखना चाहते हैं देखें जी ऐसे इंतजार में ना रहें कि जी आलाद अच्छे होंगे बेहतर होंगे तो जा हम नहीं करते हैं नहीं हम नहीं करने हैं मिल के करने हैं आज देखें कि वो कहते हैं ना जी कि चलती गाड़ी पे तो हर कोई चल बैठने के लिए तैयार हो जाता है ठीक है ना तो इससे पहले कि गाड़ी चल पड़े आज वक्त है आके इन्वेस्ट करें अपने मुल्क में हाँ। और इसके जो है ना आप देख लें कि जो हालात जा रहे हैं दुनिया में इस टाइम जो फलस्तीन में हो रहा है हाँ जी, हाँ जी तो हम जितने भी मुस्लिम लोग हैं पाकिस्तानी हैं फ्रस्ट्रेशन हो रही है टीवी के सामने बैठ के कि कितना कुछ हो रहा है।, है ये जो लोग जो यूरोपियन या अमेरिकन जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हाँ, हैं यहां पे कहां गए उनके ह्यूमन राइट्स ठीक है उस टाइम एहसास होता है कि हम एक जंग है दो कल्चर के दरमियान दो मजहबों के दरमियान मेहनत की है बाहर जाके बाहर जाके उनको इतना इकोनॉमी उनकी उनकी में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है सो व्हाई नॉट इन पाकिस्तान या व्हाई नॉट इन योर ओन कंट्रीज राइट नाउ आई मीन दिस इज द राइट टाइम टू डू इट देखें जी इसके इसके अगर आप 
ٹیلیویژن کے سامنے بیٹھ کے یہ فرسٹریشن آپ کو ہو رہی ہے کہ کیوں حالات نہیں بدل رہے تو وہ کبھی کبھی نہیں بدلیں گے اس کے لیے آپ کو اپنے ملک میں آنا ہوگا یہ ایک جہاد ہے جہاد ضرور نہیں کہ آپ نے کلش کوف سے کرنی ہے آ کے ادھر روزگار کھولیں اپنے موش اپنے ملک کو نیشن کو مضبوط ڈیفیکلٹیز آئیں گی لیکن ان ڈیفیکلٹیز کو ہینڈل کرنا امپورٹنٹ ہے بات کرتا ہوں دو ہمیں باہر جا کے کوئی آسانی نہیں ملی ہے کسی نے ریڈ کارپٹ نہیں ڈالی بڑی مشکلات ملی ہیں لیکن اس کے باوجود ہم کامیاب ہوئے تو ادھر تو اپنا ملک ہے ہم زبان ہیں ہمارا کلچر ہے ہم اب ٹھیک ہے ہمارے لیے تو بہت زیادہ چانس ہے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں تھینک یو سو مچ امجد صاحب آپ یہاں پر آئے بہت اچھی بات ہے کہ آئی تھنک ابھی تو ہمارے ہمارا باتیں کرنا ہم نے شروع کیا تھا لیکن ہمارے پاس وقت کی کمی ہے آئی تھنک کہ ابھی دوبارہ ایک سیشن آپ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جس میں ہم ٹوریزم پہ خاص طور پہ بات کریں گے خاص طور پہ ہم بات کریں گے ایڈونچر اسپورٹس کے اوپر کیسے ہم وہ چیزیں پاکستان میں لا سکتے ہیں سو تھینک یو سو مچ فار کمنگ بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ اور باقی میں آپ نے نا جس طرح سے لوگوں کے لیے پیغام دیا ہے کہ پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں اور یہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں سو لیٹس ہوپ کہ آپ کو دیکھ کر آپ کے ایکسپیرینس سے لوگ سیکھ کر پاکستان میں آئے تھینک یو سو مچ فار کامنگ سارا تھینک یو سو مچ آئی آئی ریئلی اپریشیٹ یو کامنگ ہیئر اینڈ آئی ریئلی انجوائے یور کمپنی اینڈ آئی بلیو دیٹ یس یو کین کام اینڈ یو کین ڈو ونڈرز ان پاکستان سو تھینک یو سو مچ فار کامنگ آن دا شو اینڈ ریئلی ریئلی اپریشیٹ تھینک یو سو مچ تھینک یو سو مچ سو میرے ساتھ یہاں پر امجد صاحب اور سارا موجود تھے جو کہ پاکستان میں آ کے بزنس کرنے لگے ہیں پاکستان میں کام بھی کر رہے ہیں باہر سے پاکستان میں اوبیسلی ایک پوٹینشیل دیکھا ہے انہوں نے اینڈ دے آر ولنگ ٹو ورک سو وہی بات ہے کہ پاکستانی کیوں نہیں کر سکتے ہم خود پاکستان میں رہ کے پاکستان سے باہر جانے کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ پاکستان میں کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے انویسٹ کیا جائے تاکہ پاکستان کی اکانومی گرو کریں خاص طور پہ پاکستان میں بہت زیادہ اسکوپ ہے ٹوریزم کا ڈسکور پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں ٹوریزم کو پروموٹ کریں سو لیٹس ہوپ کہ یہاں پہ لوگ ایسی انڈسٹری میں آئیں جو کہ ٹوریزم سے ریلیٹڈ ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ پاکستان ڈیفینیٹلی بہت آگے جائے گا اور ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد مزید بھی گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سو اسٹے ود اس